，再去看一下为我准备的另外一台车。嗯、然后我,我把厕所给改革了一下，这个换成长条的，马桶放在这里，我不喜欢这样的柜子。三六零的 mini， 这个很神奇哈，你看，嗯，它可以压下去，我、哦、没有没有力气，我压不动啊，腰不能使劲儿，也可以两个人吃饭。两人吃饭，但是我考虑就是这张椅子在阿花来说有点难受，他睡在上面会掉下来，然后我又不想再睡地板，我就没有弄。就两两个人像我这样的，一个人，哎、哦、呦，就就就就有张大床，啊，这不是单人床，是双人床，这一米三的双人床，一米二十五，这就一米三呗，睡两个人。对于房车来说，这这个床还是蛮大的。它的高度只有两米二，可以下地库。哦，这边是两个储物罐，储物柜，三个储物柜，还有空调，十二伏的空调，有个冰壶的冰箱在这下面，它有个铰链一爬，上面是这下面是个大冰柜，就一个水在那儿。就用这个水盆子用，就是把水盆给取消了，这样做菜的面积大了，切菜在那里洗，洗完在这里做。这是一个电磁炉，最上面好像没有加灯，应该在这里要加个灯。啊，灯带打开试试。这边的设计很好，就是设计师，你看，本来这里他说要装一个什么冰箱。从一百四十升的冰箱，从下面到这儿。后来你的车储物面积不大，应该把它做成什么大衣柜？大衣柜让它给分个层啊，在这里下面放个被子，然后或者是做三个三到四个抽屉吧，上面挂衣服，下面是抽屉，是吧？那那边也是衣柜。这个我觉得应该给。给我们的设计师点个赞啊！这么小的车还有个大衣柜，我得啊给阿花一个舒适的家，所以我没有选这个车。好小好小，只有三米多一点点，高度只有两米二，好像还不到吧？这是马桶，移动式马桶。后后开门的，整体的尺寸就是这样好。嗯，从这里到这里是三米三米左右，是最高点到最低点是两米二。然后就这还加装了太阳能硬板，嗯，锂电池，还有外置厨房。啊，对不起，我不能弯腰啊。前面有个收纳的备胎，这款布局很好的。他们做了三款布局，然后这是说是两个老年人。我我其实不太赞同王老板的意思。是吧？房车为什么要按老年人和年轻人去划分呢？我觉得都应该是一样的。说他们不喜欢睡在一块儿，他们要分开睡。阿花，你来啦！他们要分开睡，然后就一人一张床。他们都是在这里吃饭。太好，我从那个宽和一马那车上看，他们是什么英式车？是把这块板抬起来，咔抽出来，就变成一个到这里的桌子了。像这样吃饭，我觉得那个挺好。他他他没有到那工艺，没给研究明白
，哎，暂时就就这样。这下面是个排骨架搭在上面，变成一个大床。没有必要。这是空调，一个小空调。后面一样的是厨房和厕所，然后就两个大床。怎么样？这怎么样？我，嗯，我我不喜欢这个车，这个车对我来说，嗯，用用处并不大。而且小啊，它轻呢、啊，它只有几百斤啊。这个车很小很轻，内高是一米七啊，内高是一米七五。我是要跟星空五二零一样，我要弯弯着腰的，弯着头的。啊，这是另外一个版本，这啥都没做。这这个这个是空的，空的。我我有空，我去，我想去画个画个图，给他拍个板。我也想弄一个，这个就比较有意思了。这个我想，我想，我想笑一下，但是但是没有什么恶意啊，这是作为朋友开玩笑。干啥呢你啊，傻瓜？嗯，那么现在我们进去啊，我给你们讲讲多好多好玩啊。造造房车的也都是脑洞大开。你看我在里面，我就得，我就得这样低头。我身高一米八十一，一米八十一，我我我就得低着头。嗯，我我上我师傅上来，我上瘦一米七，他他就他就不用低头，他正好。大家看到了吗？这个车它是有一个层次感的啊，什么层次？这个床比较低，而这个床比较高。为什么是这样子呢？嗯，老板跟我解释啊，他说，假如一三个人出去啊，嗯，比方说两个男的，一个女的，两个女的，一个男的，分分场睡是吧？他下面那个排骨架拉出来，这就变成一张床，下面睡俩人，这睡一人，呃<笑>，关系有点混乱啊，但我。我我也不知道该说什么，我老板你就光想那些不太现实的东西，所以你这样就变成两张床，你这拼成大床是吧？那他他,他高一点吧？哎呀哎呀，好神奇！然后呢，就是说这里如果不睡成，它是个办公桌，他把它研究成一个办公桌。哎呀，我不太我不太能用力。这这这是怎么玩的？昨天昨天，昨晚昨天晚上挺好，我我我也忘了怎么玩了。一会儿我一会儿我叫他来玩，他,他比较会玩。啊，就就就这个情况，其他都一样。我我赞成的就是这个水池，可以不要这个，把水车留下来，把电磁炉取，对吧？用我那万能小锅比这不强多了，对不对？不要这个，留个水池，他们家做饭也够。好像在这里加个台延伸板，抬起来，咔，哎，我新厨房，是吧？这款车里面的热水器全部配的是这种，这种，打开就能用。是不行，我坐在里面我伤腰啊！你看我的头，我的头一直是这样的，我只能是这样一个状态在里面。好像好小，好迷你，好小，几百斤的东西。这次换这辆车呢，纯属是去享受生活去了。我也不想。过那种很拥挤、很迷你的生活了，我还带一个大别墅出去，体验一下子嘛。人生就是这样的嘛，都需要体验。可能你们觉得拉个拖挂不太方便什么的
，这跟住经济适用房跟住别墅是一样的，体验一下子，嗯，两个月吧，两三个月，明年，明年再说。前车我用辆奔驰的斯宾特去拖，也是一辆房车，嗯、呃，他们拿出去给小花买药去了，马上就回来。大水大电，播了八百的太阳能还是一千的太阳能，忘了。好像，管他呢，慢慢拖吧，拖着去享受生活。刚才说的不详细，那个什么，我给简单讲一下啊，这辆床车的改造方案，上面铺碳化木地板，防腐木地板。防腐木那种材材料，在旁边有两项嘛，吊顶，整体的木吊顶，然后木包边、包门框，之后木地板铺上。这里是椅子，这里是桌子。我想给他在这里做个桌子，师傅说不要，他要简单一点，那里给他装个小卡桌、椅子，后排是床，这边是一个，这边一个弧线的一个柜子。水路在这边，呃，四十升的水箱，直排，在停车场的时候拿个桶，他不要求搞那么好，什么哎无黑水箱什么的，他不要，嗯，厕所也不要，带个一桶马桶放柜子里就行，电路也不要，师傅有个电小二，一度电电小二，太阳能板也不要。上面装了一个行李架，行李架上面装了一个天幕，就行了，挺好的啊。我以前就是这样的大金杯车，这是帮我师傅做，我不改装床车，也不接这样的订单，啊，就是做出来给你们看看效果，可以参考。